अच्छा ये टॉक जो आज हम जिसकी हम ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करेंगे वो है हाउ टू अचीव योर मोस्ट एम्बिशियस गोल यानी कि ये बंदा बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब बहुत बड़े बड़े गोल सेट करते हैं तो उनको एक्चुअली अचीव कैसे किया जाए बहुत सारी बातें होती हैं जैसे कि हार्ड वर्क हो गया फोकस हो गया मुख्त डिफरेंट चीज़ें होती हैं ये उनमें से आज एक चीज़ पर एक असूल पर फोकस करता है और मुख्तु मिसालों के ज़रिए उसको बताता है और हम उसको देखते हैं जैसे जैसे ये बताता है शो ऑफ हैंड्स हम यू बिलीव यू कुड रेप्लिकेट दिस इमेज ऑफ ब्रैड फिट विद जस्ट पेंसिल एंड पीस ऑफ पेपर कहते हैं आप बताएं कि ये जो इमेज शो हो रही है ब्रैड पिट की ये कितने लोग आप समझते हैं इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि वो सिर्फ पेंसिल और अगर पेपर उन्हें दे दिया जाए तो वो ये इमेज बना सकते हैं ऑब्वियसली कोई भी आर्टिस्ट इस तरह नहीं होता कि वो इतनी आसानी से इतनी बड़ी इतनी अच्छी पिक्चर बना सके तो कहते मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हैं कैसे आप ये पिक्चर बना सकते हैं सो डूइंग आई एम गोइंग टू गिव यू द स्किल नेसेसरी टू बिकम ए वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट और ये समझाने में कि इस पिक्चर को कैसे आप बना सकते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड में यानी कि मैं आपको एक असूल बता देता हूं इट शुड टेक मोर देन अबाउट 15 सेकंड्स बट बिफोर आई डू दैट हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव यू कुड रेप्लिकेट दिस इमेज ऑफ अ सॉलिड ग्रे स्क्वायर लेकिन कहते हैं अच्छा ठीक है उस इमेज को छोड़ें वो जो ब्रैड पिट की थी लेकिन आप ये बताएं कि आप इस सॉलिड ग्रे स्केयर को आप बना सकते हैं तो ऑब्वियसली मैं बना सकता हूं आप भी बना सकते हैं क्योंकि ये सॉलिड ग्रे स्केयर है स्केयर ड्रॉ करना है उसको ग्रे कलर कर देना है बस तो आप एक छोटा स्केयर बना सकते हैं तो अगर आप एक बना सकते हैं दो बना सकते हैं तीन बना सकते हैं नाइन और फिर इस तरह बहुत ज़्यादा और इसमें आप ये देखें कि यहाँ पर आ, कुछ ग्रे हैं कुछ लाइट ग्रे हैं कुछ वाइट है कुछ लाइट वाइट ग्रे वाइट ग्रे हैं कुछ ग्रे वाइट हैं और इस तरह नाइन ट्रूथ ऑफ द मैटर इज इफ यू कुड मेक जस्ट वन ग्रे स्क्वायर इट बी वेरी डिफिकल्ट आर्ग्यू दैट यू कुड मेक एवरी ग्रे स्क्वायर तो कहते हैं अगर आप एक ग्रे स्केयर बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रे स्केयर बना सकते हैं जिनको मिलाकर आपकी इमेज बन जाएगी तो आप ये नहीं कह सकते अगर तो आप ये कहते हैं कि आप ग्रे स्केयर बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप ये पिक्चर भी बना सकते हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप कहेंगे नहीं ऐसा तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि आप ग्रे स्केयर तो बना I've just given you the skill necessary to become a world class artist. तो कहते हैं मैंने आपको बता दिया कि आप world class artist किस तरह बन सकते हैं? सिर्फ scares draw करके. मगर I know what you're thinking. That's not real art. Certainly wouldn't make me a world class art. कहते हैं मुझे बंदा है कि आप क्या सोच रहे होंगे कि ये ये तो कोई real art नहीं है. आप मतलब इस तरह scares draw करके तो कोई world class artist तो नहीं बन जाता. मगर So let me introduce you to Chuck Close. So one of the highest earning artists in the entire world for decades. तो कहते ये जो बंदा है जो Chuck Close है ये highest earning art artist है जो के images बनाता है और काफी अच्छा earn करता है for ten years हो गए हैं उसको तकरीबन ये काम करते हुए. And he creates his art. और ये भी यही बिल्कुल सेम principle use करता है एक image लेता है उसे छोटे-छोटे squares में divide करता है और हर square को उस तरह बेहतर बनाने की कोशिश करता है उसे करीब से करीब तर और फिर वो एक अच्छी इमेज उसी तरह बनेसिंग मैजिकल स्किल तो कहते हैं आमतौर पे जब हम इस बात से वो ये पॉइंट बताता है कि जब हम जब हम कोई गोल सेट करते हैं जो कि बहुत बड़ा है और हम उसको अचीव नहीं कर सकते हम समझते हैं मेरे पास तो कोई मैजिकल स्किल नहीं है मुझे तो इसको करने में बहुत अरसा लग जाएगा या मेरे में वो टैलेंट ही नहीं है कि मैं इसे कर सकूं तो एक्चुअली इस तरह की किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती तो कहता बल्कि ये ज़्यादातर डिपेंड टैलेंट पर नहीं बल्कि उन छोटी छोटी डिसीजनस पर करता है और उस उस अंदाज पर करता है जिस पर जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम उस उस इमेज को अगर हम छोटे छोटे बॉक्सेस की शक्ल में देखेंगे 
और उनको बनाने की कोशिश करेंगे तो हम बॉक्सेस बनाते बनाते पूरा इमेज बना देंगे मगर हम एक उसको इमेज को इसकी इंटायरिटी में या उसकी एज अ होल देखेंगे और हम कहेंगे ये हम ज़ीरो से अचानक ये इमेज तो नहीं बना सकते तो ऑब्वियसली नहीं बना सकते उसके वो करना पॉसिबल नहीं है तो बात ये आ जाती है कि आप जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें आपके बड़े बड़े गोल्स हैं तो आप उसको हल करने के लिए आप किस तरह उनके रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को देखते हैं And because of the continuous and compounding nature of all those millions of decisions that we face on a regular basis, even a marginal improvement in our process can have a huge impact on our end results. And I'll prove this to you by taking a look at the career of Novak Djokovic. Back in 2000. तो कहता है ये जो छोटी-छोटी marginal improvements हैं, यानी कि एक डब्बी पर दो डब्बी, तीन डब्बी, इस तरह डब्बी छोटे-छोटे बनाते-बनाते, आप marginal improvement करते-करते आप बहुत ज़्यादा grow कर जाते हैं. और इसकी मिसाल वो एक और तरह लेता है वो कहता है कि ये एक प्लेयर है तो कहता है कि ये जब स्टार्ट हुआ 2000-2004 से 2005 के दरमियान तो ये 680 नंबर पर रैंक करता था यानी कि 100 प्लस इसका रैंक था तो ये काफ़ी ज़्यादा रैंक है That he jumped up to be ranked third, uh, third in the world. Or, फिर उसके बाद ये third year में जब ये खेलता रहा, तो अपने तीसरे साल में ये third number पे rank करना शुरू हो गया पूरी दुनिया में. पहले 2004 से 2005 के दरमियान 680 number पर था, और फिर third number पर. He went from making 250,000 a year to 5 million. तो तकरीबन ढाई लाख रुपए से ये पचास लाख रुपए बनाना शुरू कर दिए ढाई लाख डॉलर से उस टाइम ये अर्न करता था जब ये पहले था और बाद में ये पचास लाख डॉलर अर्न करना इसने शुरू कर दिया और इसने इस तरह किया क्योंकि ये ज़्यादा मैचेस जीतता था मतलब पहले ये फोर्टी नाइन परसेंट मैच ये जीता फिर बाद में ये सेवेंटी नाइन या तकरीबन एटी परसेंट ऑफ द मैच जीत गया In 2011, he became the number one ranked men's tennis player in the world. Started earning an average of 14 million. And then, from 2011 to 2016, he was the number one player. And this is because of his earning, he reached 14 million, that is, 140 lakh per year. Just in prize money. The rest of the other things that the stars do, they are different. In a year, in prize money alone. In a year, in prize money alone. In a year, in prize money alone. And winning and dominating 90% of his matches. Or he 90% of the matches beat that guy. But when we see that how much of a success he is, that means that a person who came from 680 number to one number, that means that he has crossed about 700 levels and came up. So he has done a lot of work. I can never do such a thing. A person thinks that he is a very big player. And he is such a huge player. खुदाई कोई दे देता है दर्जा और वो कोशिश करना छोड़ देता है मगर इसमें वो पॉइंट ये प्रूव करता है कि जब हम मार्जिनल इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उससे इम्पैक्ट बहुत ह्यूज होता है छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं वो कैसे नाउ हियर्स व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज वेरी इंप्रेसिव स्टैटिस्टिक्स नोवाक डजंट कंट्रोल एनी ऑफ देम व्हाट ही डज कंट्रोल आर ऑल द टाइनी लिटिल डिसीजंस दैट ही नीड्स टू मेक करेक्टली अलोंग द वे in order to move the the probability in favor of him achieving these types of results to kehta hai ki asal mein ye wo wo ye control nahi karta ki wo number 1 player bane number 3 player bane ya kaun sa player bane magar wo cheez jo control karta hai wo ye hai ki daily day to day basis par wo kaun se chote chote decisions leta hai jab wo khel raha hota hai ya jab game ke darmiyan wo khel raha hota hai to wo उस दौरान कौन से डिसीजन ऐसे लेता है कि जो उसके जीतने के चांसेस को बढ़ा देते हैं उसका डिसीजन उसका कंट्रोल है उसको अगर वो बेहतर डिसीजन लेता जाएगा तो वो बेहतर चांसेस उसके होते जाएंगे जीतने के लेकिन कितने बेहतरफाई तो कहता है कि हम देखते हैं कि इस सारे सफर में 680 नंबर से लेकर नंबर वन आने तक उसको 
हर गेम को जीतने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं तो अगर आप ज़्यादा पॉइंट स्कोर करेंगे दूसरे से तो आप एक्चुअली जीत जाएंगे गेम लेकिन एक पॉइंट को स्कोर करने में यूजुअली वन टू थ्री डिसीजंस लगते हैं यानी कि कहने का मतलब है कि अगर दूसरा शख्स आप पर बॉल फेंकता है तो आप सोचते हैं कि अच्छा मैं इसको किस तरह हिट करूँ कि उससे उसका जवाब ना दे सके या किसी तरह मुझे पॉइंट मिल जाए तो मे भी कुछ कुछ पैटर्न पर आप सोचते हैं और उसको के बॉल मुझसे लग जाए मगर उसको उससे मिस हो जाए तो वो क्या करेगा यानी कि इसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है छोटे छोटे डिसीजन तो आई लाइक टू रिफर टू दिस एज हिज डिसीजन सक्सेस राइट सो बैक वन ही वॉज वनिंग अबाउट फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द मैच इज ही वॉज प्लाइंग ही वॉज वनिंग अबाउट फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द पॉइंट ही प्लाइ देन टू जम्प अप बिकम नंबर थ्री इन वर्ल्ड अच्छा जब ये पहले 50 परसेंट तकरीबन आधी ये मैचेस जीत रहा था तो ये 50 परसेंट ही पॉइंट स्कोर करता था मतलब अगर गेम में एक गेम में 12 या 24 स्कोर्स हैं पॉइंट्स हैं तो उसमें से ये 12 स्कोर एवरेज कर और फिर इसके जो पॉइंट्स इम्प्रूव हुए हैं जब इसने जब इसने वो सिक्स एटी से थ्री नंबर पर आया और सिर्फ बता रहा है कहता है कि सिर्फ रैकेट को स्विंग करने के इसके फिफ्ट पचास लाख डॉलर इसने पर ईयर अर्न किए हैं और उसमें लेकिन इसमें सिर्फ जो पॉइंट इसने चेंज पॉइंट में इम्प्रूवमेंट आई है वो फिफ्टी टू परसेंट आई है मतलब फोर्टी नाइन परसेंट से सिर्फ फिफ्टी टू परसेंट यानी कि एक मैच को जीतने में जितने पॉइंट्स लगते हैं वो सिर्फ फिफ्टी टू परसेंट इसने इम्प्रूव किए हैं then to become not just number 1 but maybe one of the greatest players to ever play the game he had to improve his decision success rate to just 55% aur phir isko ye 55% improve karna pada hai usko yani ki 49 se 52 ka safar hua 3% ka aur 52 se 55 ka bhi 3% ka safar hua yani ki bahut hi marginal improvement hui points ki earn karne mein aur har point ke earn karne mein तीन एक से तीन डिसीजंस लगती हैं तो मे बी इसने इसमें अगर तीन पॉइंट्स थ्री परसेंट पॉइंट अर्न किए हैं तो इसने समझ लें कि थ्री परसेंट ही अच्छे डिसीजन लिए हैं ज़्यादा थ्री परसेंट बेहतर डिसीजन लिए हैं और फिर इसके बाद मजीद इसने थ्री परसेंट डिसीजन बेहतर लिए तो वो नंबर वन पे पहुँच गया बहुत ही कम परसेंटेज है जो इसकी इम्प्रूव अभी भी ये मतलब कोई एटी नाइन्टी परसेंट पॉइंट्स नहीं इसने जीत लिए मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अगला जो खिलाड़ी है वो टेन परसेंट पॉइंट पर रहता हो वो उस, उन खिलाड़ियों के भी फोर्टी नाइन परसेंट पॉइंट आए हैं मगर ये थोड़े से इसने ज्यादा जीते जिसकी वजह से ये नंबर वन पर आ गया कहने को ये थ्री परसेंट मुझे अंदाज़ा है कि थ्री इस थ्री परसेंट को अचीव करना इतना आसान नहीं है मगर जो मेरा बात कहने का सारा मकसद है वो ये है कि जब हम थोड़े थोड़े डिसीजंस लेते हैं तो वो एक्चुअली हमारी आ, वो डिसीजंस अगर बेहतर हम लें तो वो हमारी एंड रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा मेजर इम्पेक्ट डालते हैं From kindergarten all the way through to my high school graduation, yes, that's high school graduation. Yeah, that's my high school graduation key. The situation for me. <laughs> Every one of my report cards basically said the same thing. Stephen's a very bright young boy. If only he would just settle down and focus. What they didn't realize was I wanted that even more than they wanted. तो कहते हैं मुझे शुरू से लेकर हाई स्कूल तक वो मुझे यही कहते थे मेरे टीचर्स हर रिपोर्ट कार्ड में कि भाई ये बच्चा तो बहुत जहीन है बहुत अच्छा है मगर ये है कि ये फोकस नहीं कर पाता अगर ये फोकस कर लेना किसी एक चीज़ पर तो फिर ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट बन जाएगा कहते हैं लेकिन उनकी ख्वाहिश से ज़्यादा मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मैं चीज़ों के ऊपर फोकस करके उन्हें मैं अचीव करूं और अपने जिंदगी को बेहतर करूं मगर ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं था मैं कर ही नहीं पाता सो फ्रॉम किडनी गार्डन स्ट्रेट थ्रू द सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज आई वाज अ रियली कंसिस्टेंट सी सी माइनस स्टूडेंट और मेरे मुसलसल सी सी माइनस ग्रेड्स आते थे बट देन गोइंग इनटू माय जूनियर ईयर आई हैड एनफ आई थॉट आई वांट टू मेक अ चेंज आई गोइंग टू मेक अ मार्जिनल एडजस्टमेंट and i'm going to stop being a spectator in my decision making and start becoming an active participant to maine socha acha ye is tarah kab tak chalega main isko change karta hu aur main ab 
थोड़ी सी मार्जिनल एडजस्टमेंट करूँगा थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ स्टाइल में एडजस्टमेंट करूँगा और अब ये अपने आप को फेल होता वो इस तरह देखूँगा नहीं बल्कि जब मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो उसका हिस्सा बनूँगा उसको एक्टिवली डिसीजन लूँगा ना कि अगर जिस तरह मुझे मेरा दिमाग ले गया मैंने उधर ही कर दिया एंड सो दैट ईयर इंस्टेड ऑफ प्रटेंडिंग अगेन that i would suddenly be able to settle down and focus on things for more than 5 or 10 minutes at a time i decided to assume i wouldn't and so if i wanted to achieve the type of outcome that i desired doing well in school i was going to actually have to change my approach and so i made a marginal adjustment if i would get an assignment let's say read five chapters in a book i wouldn't think of it as five chapters i would to kehta hai ki maine isme yahan par ye karna chhod diya ki maine ab यानी कि मैंने इस बात को माना कि मैं फोकस नहीं कर पाता तो मैं अपनी इसमें अपनी हैबिट को अपनी रूटीन को अपनी आ, अपनी आ, सोच को थोड़ा सा चेंज करूंगा मिसाल के तौर पर कहता है अगर मुझे फर्स्ट क्लास असाइनमेंट मिली है कि आपने पांच चैप्टर करके आने हैं असाइनमेंट में तो मैं उसको ऐसा नहीं सोचूंगा कि मैंने पाँच चैप्टर करने हैं मैं मैं जीरो मैंने मैं तो फोकस नहीं कर पाता मैं पाँच दस मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता मैं पाँच चैप्टर कैसे करूँगा ये तो बहुत मसला होगा tasks that i could achieve aur main isko it main ye bhi nahi kahunga ki main acha chalo ek chapter kar deta hu ya ek page kar deta hu main sirf usko wo us time mein divide kar dunga jis time pe main apne aap ko focus kar sakta hu matlab mera focus ka time main kisi ek cheez par tawajjo laga sakta hu 5 se 10 minute to main us panch chapters ko divide kar dunga उतने उतने टास्क में कि जितना मैं पाँच दस मिनट में कर सकता हूं misal ke taur par agar main पाँच दस मिनट में एक दो paragraphs pad sakta hu to main उनको दो दो पैराग्राफ्स में पूरे टास्क को डिवाइड कर दूंगा वुड रिक्वायर मी टू फोकस फॉर जस्ट फाइव और टेन मिनट्स एट अ टाइम सो मे बी थ्री और फोर पैराग्राफ्स दैट्स इट आई वुड डू दैट व्हेन आई वाज डन विद दोज फाइव और टेन मिनट्स आई वुड गेट अप आई गो शूट सम हुप्स डू अ लिटिल ड्राइंग मे बी प्ले वीडियो गेम्स फॉर अ फ्यू और मैं फिर जाके जब मैं मतलब वो थोड़ा सा काम पाँच दस मिनट मैंने फोकस से काम किया इतना ही मैं फोकस कर पाता हूँ किसी चीज़ पर तो मैं जाके गेम्स के लिए कुछ किया और फिर मैं ब्रेक लेके दोबारा आके वो पाँच दस मिनट लगा नॉट नेसरली टू द सेम असाइनमेंट नॉट इवन नेसरली टू द सेम सब्जेक्ट but just to another task that required just 5 to 10 minutes of my attention aur ye zaruri nahi hai ki main usi subject ko karu ya usi assignment ko karu balki koi bhi aur task jo meri matlab us acche school se related ho usme aur bhi to different task honge to unme se koi ek aur task pakda aur us pe 5 se 10 minute mein jo main kar sakta hu usko divide karke kar liya from that point forward all the way through to graduation i was a straight a student aur phir इस छोटी सी चेंज ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज लेके आया कि उस वक्त से जब मैंने ये फैसला किया तो मैं आ, सी से स्ट्रेट ए स्टूडेंट बने यानी कि पूरा थ्रू आउट मेरा ए ही ग्रेड आता रहा ग्रेजुएशन तक उन्हीं चार सालों में डीन लिस्ट प्रेजिडेंट्स ऑन रोल एवरी सेमेस्टर देन वन ऑन टू वन ऑफ द टॉप ग्रेजुएट प्रोग्राम इन दर्ल्ड फॉर फाइनेंस एंड एकनॉमिक्स और फिर उसके बाद मुझे आ, अच्छे से अच्छे मौके मिलते रहे मैं अच्छे से अच्छे एग्जाम्स में मैं बेहतर परफॉर्म करता रहा सेम अप्रोच सेम रिजल्ट्स वही अप्रोच थी और वही रिजल्ट्स थे यानी कि फोकस में फिर भी नहीं कर पाता था मगर ये है कि जब भी कोई काम मिलता था उसको उतने मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर लेता था जितना कि मैं कर सकता हूँ सो देन आई ग्रेजुएट आई स्टार्ट माई करियर नाम थिंक इन वर्क रियली वेल फॉर मी you know you take these big concepts these complex ideas these big assignments you break them down to much more manageable tasks and then along the way you make a marginal improvement to the process you know the odds of success in your favor i'm going to try and do this in my career to kehta hai phir isse ye hota hai ki ab phir mera ye usool ban gaya ki koi bhi bada project liya usko chote un projects mein divide kar liya ki jisko main easily kar sakta hu aur phir unko aista aista karna shuru kar diya ki wo mere is kamyabi ke chances ko badhata jayega matlab jitne matlab focus task mein lagata jaunga utne utne mere kamyabi ke chances badhte jayenge so i did i started out as an exotic derivatives trader at credit swiss it then led me to be global head of currency option trading for bank of america global head of emerging markets for AIG International it helped me deliver top tier returns as a 
और फिर मेरे बहुत सारे अहदे जो मुझे मिले बहुत सारी पोस्ट जो हाई लेवल की थी वो मुझे मिली और इस इस आदत ने मुझे जिंदगी में बहुत फायदा दिया ग्लोबल मैक्रो हेज फंड मैनेजर फॉर 12 इयर्स एंड टू बिकम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ टू अवार्ड विनिंग हेज फंड्स सो गेट्स टू 2001 एंड आई एम थिंकिंग दिस होल आईडिया इट वर्क रियली वेल इन स्कूल इट्स बीन सर्विंग मी वेल एज अ प्रोफेशनल व्हाई आर आई अप्लाइंग दिस माय पर्सनल तो कहते हैं फिर मैंने सोच दो हज़ार एक आ गया मैंने सोचा कि ठीक है ये मेरी ज़िंदगी में एज अ प्रोफेशनल लाइफ मेरी काम में बहुत काम आया है मेरे स्कूल लाइफ में बहुत काम आया क्यों ना मैं इसे अपने घर में अप्लाई करूँ पर्सनल लाइफ में अप्लाई करूँ बिग एम्बिशियस गोल्स आई है तो जो मैंने अपने लिए अपनी अपने ज़ात के लिए एम्बिशियस गोल्स बहुत बड़े बड़े गोल्स रखे थे उन पर मैं अप्लाई करता हूँ सो वन डे आई एम वॉकिंग टू वर्क एन एट दाइम माई माई कम्यूट was a walk from one end of Hyde Park to the other in London It took me about 45 minutes each way to kehte hain fir kya hua ke main mera roz ka ek jagah se main dusri jagah jana hota tha to wahan par mera roz ka jo time lagta tha wo hota tha 45 minute 45 minutes each day lagte the ek jagah se dusri jagah jane mein aur e usi jagah se wapas aane mein mujhe 1.5 ghanta lagta tha to aur har hafte agar main usko calculate karu to 7.5 ghante har hafte lagte the और अगर महीने में करें तो 30 आवर्स ईच मंथ रास्ते में लगते थे और फिर इसी तरह अगर साल में करें तो 360 सिक्सटी आवर्स मेरे पास टाइम होता था कि मैंने यहाँ से वहाँ पैदल कल चल के जाना है और और इस टाइम ये वो टाइम था जब मैं पूरी तरह एक्टिव था मतलब मैं जागा हुआ था सोच सकता था समझ सकता था मैं सुस्त नहीं था और अब इस टाइम को मैं आने जाने में ज़ाया कर देता था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए तो मैंने उस टाइम मैं जाते हुए गाने सुनता होता था आई पॉड तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि इस दौरान मैं कुछ स्किल सीख लूँ तो मैंने जर्मन लैंग्वेज की ना कुछ सीडीज़ वगैरह पकड़ के और सारी जो स्टोर में गया वहाँ से जर्मन लैंग्वेज की सीडीज़ पकड़ी सारों को डाला कंप्यूटर में किया और वहाँ से आई में करके सारा आई पॉड भर दिया और इस लिहाज ध्यान से कि कहीं मेरा ध्यान दोबारा गानों की तरफ ना चला जाए जो कि मुझे पूरा यकीन था कि जा सकता है तो वो मैंने गाने डिलीट कर दिए सारे और उसके बाद मैंने आने जाने के दौरान वो मैं जर्मन लैंग्वेज सुनता रहा और वो मतलब एक साल भी पूरा नहीं हुआ तो वो काफ़ी मेरी अच्छी ग्रिप होगी उसके बाद मैंने जर्न जर्मन जा के एक क्रैश कोर्स टाइप का एक एक्सटेंसिव कोर्स किया ताकि मतलब उसको मैं पॉलिश कर सकूँ और hour and a half a day, seven and a half hours a उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जो जब मैं हम फिर उसके बाद हम ट्रिप पर जर्मनी गए तो वहाँ पर जब मैं जर्मन लोगों से बात करता था और जर्मन उनकी उनकी जबान में बात करता था वो जवाब देते थे तो मुझे समझ में आ जाता था मेरी बात उन्हें समझ में आ जाती तो जो मेरे पास बच्चे थे वो देखकर हैरान हो गए कहते कि ये कैसे पॉसिबल है कहते उनके तो मुंह खुले के खुले रह गए और वो तो अपने जॉज हैं वो बंद ही नहीं कर सके जब रहे यानी कि बंद ही नहीं कर पाए बहुत हैरान हुए तो कहते हैं लेकिन मेरे जहन में ये भी था कि मतलब ऐसी स्किल तो आमतौर पर बड़े लोग सीखना पॉसिबल नहीं होता उनके लिए ये सोचा जाता है कि छोटे बच्चों के लिए कोई नई लैंग्वेज सीखें या ताकि उनकी ज़िंदगी में काम है मैं काफ़ी ज़्यादा एजड हो गया था तो उसमें मैंने ऐसे किया तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा वीक थर्टी आवर्स अब सुनते हैं सारा क्या कहता है listening to music on my iPod. So on my way home from work that day I stopped at the store. I picked up the first 33 CDs in the Pimsleur German language program. Ripped them and put them onto my iPod. But I didn't stop there. Because the truth of the matter is I'm an undisciplined person. And I knew that at some point I'd switch away from the language and go back to the music. So I removed that temptation by removing all of the music. It left me with just one option. listen to the language tapes so 10 months later i'd listen to all 99 cd's in the german language program listen to each one three times each i then went to berlin for a 16 day intensive german course when i was done i invited my wife and kids to meet me we walked around the city i spoke german to the germans they spoke german back to me my kids were amazed i mean that couldn't close their jaws but you and i we know There's actually nothing amazing 
about what I just done. I made this marginal adjustment. तो कहता है कि ये मैंने अब एक साल में मैंने जर्मन लैंग्वेज सीख ली तो ये कोई मैंने इतना बड़ा काम तो नहीं किया सोचने में तो ये आता है कि मतलब यानी कि आप शुरू में बैठे आपको मैंने एक एक साल बाद में इस लैंग्वेज का एक्सपर्ट बन जाऊँ तो ये कैसे पॉसिबल है नहीं पॉसिबल लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी एडजस्टमेंट की यानी कि रोज उस रास्ते में जो मेरा टाइम जाया हो जाता था वहाँ पर मैं जर्नल जर्मन लैंग्वेज सुन लेता था माई डेली रूटीन दिस मार्जिनल एडजस्टमेंट टू माई प्रोसेस तो एक स्किल मेरी जिंदगी में ऐड हो गई and so in that moment i'm thinking it's not supposed to be this easy for a guy like me an old guy to learn a new language you're supposed to have to do that when you're a kid and yet here i had done it this marginal adjustment so what other big ambitious goals have been holding on to putting off until retirement that i could potentially achieve if i just made a marginal adjustment to my routine so i started doing them i earned my auto racing license aur phir uske baad usne अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मार्जिनल एडजस्टमेंट थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी में एडजस्टमेंट करते हुए और टाइम निकालते हुए बहुत ही थोड़ा थोड़ा उसने ये कार रेसिंग का लाइसेंस ले लिया आई लर्न हाउ टू फ्लाई हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया दिव रॉक क्लाइंबिंग फिर रॉक क्लाइंबिंग सीख ली अब ये सारी स्किल एक दूसरे से रेलिवेंट तो नहीं है मगर ये कि उसका एम्बिशस एम्बिशन था कि मैं ऐसा करूँ और सोचना कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं बल्कि उसने एक थोड़े थोड़े स्टेप्स लेता गया और करता गया स्काई डाइविंग एंड लर्न स्काई डाइविंग कर ली कैट फ्लाई प्लेन्स एरोबैटिकली और फिर ना सिर्फ हवाई जहाज चलाने सीखे बल्कि उनको एरोबैटिकली यानी कि घुमा फिरा के चलाना सीखा ये एक हाईली स्किल्ड पायलट का काम होता है वेल इफ यू लाइक मी बैक इन 2007 यू माइट हैव द सेम गोल आई हैड आई वाज जस्ट मूविंग बैक फ्रॉम लंदन I was about 25 pounds overweight and out of shape and I wanted to rectify that. So I could go the typical route. Yeah. To kehta hai uske baad fir mera 2007 mein mera goal tha ki mera 2 20 25 pound mera wazan zyada tha. To main cha raha tha ki usko kam karu. Ab ya to mere paas do raste the. Ek raasta to ye tha ki main ek bada sa check likhu gym ke naam yani ki koi badi si gym ki membership le lu aur wahan kabhi na jaau. या दूसरा ये तरीका था कि मैं अपने आप से ये वादा करूं कि जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मुझे फैटी बना रही हैं उनको मैं ऐसा ऐसा करके ख़त्म कर दूं या कम कर दूं। यू नो आई कैन राइट अ चेक टू अ जिम आई नेवर गो टू और आई कैन स्क्वेयर टू माई सेल्फ दैट आई विल नेवर अगेन ईट दो फूड्स दैट आई लव बट आर डूइंग ऑल द डैमेज एंड आई न्यू दैट गो इन दैट रूट रेयरली रिजल्ट इन दउटकम यू डिज़ायर So I decided to become an active participant. And I thought about the habits and passions that I've developed over the Aur main phir apni un khane ki habits ke bare mein bada gaur karne lag pada aur badi actively unko observe karne lag pada. Of course in my life and I thought can I make just a marginal adjustment to them so that they work in my favor as opposed to against me. And so I did. I've got this habit where I've been walking an hour and a half a day for the last 7 years and I've got this passion for uh being in the outdoors. तो फिर मैंने उसमें अब पैशन डेवलप किया कि बाहर एक डेढ़ घंटा में बाहर चक्कर लगाने चलने फिरने जाता था तो मैंने सोचा कि दैट ईयर आई डिडेंट एक्चुअली सेट द न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन टू लूज 25 पाउंड्स तो मैंने ये नहीं उस उस साल मैंने ये नहीं अपने आप से वादा किया कि इस साल मैं 25 पाउंड अपना वजन कम करूंगा मतलब ये शुरू में शायद ज्यादा लगे तो ये मे बी पॉसिबल ना लगे बल्कि मैंने ये गोल किया कि आई सेट अ रेजोल्यूशन टू हाइक ऑल 33 ट्रेल्स इन द फ्रंट कंट्री ऑफ सैंटा बारबरा माउंटेंस तो मैंने जिस इलाके में मैं रहता था वहां पे मैंने सोचा कि इन माउंटेंस इन पहाड़ों में मैं सारे के जितने भी रास्ते हैं सबको मैं जाके एक्सप्लोर करूंगा 33 के करीब तकरीबन आई नेवर बीन ऑन अ हाइक बिफोर इन माय लाइफ मैंने कभी भी हाइकिंग नहीं की मतलब ये भी वो स्किल नहीं कि मैं को मैंने हाइकिंग नहीं की तो मैं कैसे कर सकता हूं But the truth of the matter is it's not about the 33 trails. You have to break this big ambitious goal down into these more manageable decisions, the types of decisions that need to be made correctly along the way in order to improve the odds of achieving the type of outcome you desire. तो कहते हैं बस बेसिकली ये मैंने किया कि वो जो मैंने अपना गोल सोचा हुआ था कि मैं 25 पाउंड डिक्रीज करूंगा उसको मैंने उसको लेकर परेशान नहीं हुआ बल्कि ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस लिए जो कि मैं डेली लाइफ में उनको इनकॉर्पोरेट कर सकूं उन पर अमल कर सकूं और करते करते उससे मेरी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे वो ये नहीं कह रहा कि ये मुझे कामयाब कर देंगे बल्कि इससे मेरी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे 
और चांसेस बढ़ाते बढ़ाते एक स्टेज आ जाती है कि जब कामयाबी तय हो जाती है वो यकीनी हो जाती है जब आप कामयाबी को ये सोचते हैं कि ये मैंने होकर ही रहना है तो उसके साथ मायूसी भी होती है कि अगर ना हुआ तो क्या होगा लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचें कि मैंने कैसे अपने आज को बीट करके अपने कल को बेहतर बनाना है और कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसको इम्प्रूव करते जाना है और कैसे चांसेस बढ़ाने हैं कि मैं बेहतर इंसान या बेहतर ज़िंदगी गुजार सकूं तो इन द एंड आप कामयाब हो ही जाते हैं जिस भी गोल में आपने सेट किया हो इट्स अबाउट दोज थाइनी लिटल डिसीजन यू नो लाइक वन यू सिटिंग एट योर डेस्क पुटिंग इन जस्ट लिटल एक्स्ट्रा टाइम एट दी एंड ऑफ डे or you're lying on your couch and you're clicking through the channels on kehta ye wo baat nahi hai ki ye asal mein wo bade bade decision nahi hai ki main agar maine in sare raston par jaake hiking karni hai to ye bahut bada kaam hai asal mein bada kaam ye hai ki jab aap sham ke time baithe hue hain tv par aap remote control se aage piche channel kar rahe hain us jagah se uthkar boot pehen lena boot pehen ke track par chadh jana aur pehla kadam le lena ye sabse mushkil kaam hai ये वो डिसीजन है जो आप अपनी डेली लाइफ में लेते हैं और इन द एंड वो आपके गोल्स के करीब आपको ले जाता है रिमोट कंट्रोल और स्क्रॉलिंग क्योंकि थ्रू योर फेसबुक फीड एंड इन दैट मोमेंट यू मेक द डिसीजन टू पुट इट डाउन आप मतलब आप इंटरनेट पर बैठे हैं और आप फीड स्क्रॉल कर रहे हैं फेसबुक स्क्रॉल करते जा रहे करते और अचानक आपको ख्याल आता है आप फिर उस मोबाइल को रख देते हैं वहीं पर आप सोचते हैं कि जो मैंने करना है उसको मैं स्टार्ट करूं यू गो पुट ऑन योर हाइकिंग क्लोथ्स You go walk outside your front door and you shut it behind you. You walk to your car, you get in your car and you drive to the trailhead. Aur phir aap jaate hain us raste par jahan se wo matlab walking start hoti hai us jagah wo khade ho jate hain khade ho ke aap pehla kadam lete hain pehla kadam lete hain phir dusra kadam lete hain aur is tarah kadam se kadam milte jate hain aur wo 33 ha- trails ka jo rasta hai wo pura ho jata hai. Lekin you get out of the car at the trailhead and you take one step. You take two steps, three steps. Every one of those steps that I've just described is a tiny little decision that needs to be made correctly along the way in order to achieve the ultimate outcome. Now, to ye jo chote chote step hain asal mein ye chote chote decisions hain jo aap lete hain ki maine ye cheez chhod kar ye cheez karni hai aur is taraf jaane mein aapke kamyabi ke chances badhte jate hain. When I say I want to hike 33 trails in the front country people think about the decisions at the top of the mountain. That's not what it's about. because if you don't make the right decision when you're on the couch there is no decision that occurs at the top of the mountain so by the end of the year i had hiked all 33 trails in the front country i did them a couple of times each i even did a few in the back country to kaise ke maine wo 33 trails ek do dafa balki ek dafa mein ka irada kiya tha wo koshish karte karte do teen dafa i lost the 25 pounds and i capped the year off by doing the hardest half marathon in the world the peer to peer और फिर इस तरह मैंने अपने वज़न भी कम कर लिया और उस वहाँ पर एक रेस जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है मतलब चलने में क्योंकि उसमें पहाड़ी पर चढ़ना होता है तो वो भी मैंने उसमें हिस्सा लिया और उसमें भी सक्सेसफुल रहा the time and that was to read 50 books aur but again it's not about reading ki ki main ab 50 books padunga aur phir phir baat ye hai ki ye nahi ki maine acha maine 50 kitabein padni hai jab ki maine kabhi bhi wo us tarah shauk se kabhi is tarah extra koi book padhi hi nahi it's not even about reading one book ye ek book padhne ke bare mein bhi nahi it's not about reading a chapter ya ek chapter padhne ke bare mein bhi nahi hai na ek paragraph na ek line ye sirf उस एक वर्ड को पढ़ने के बारे में पैराग्राफ अ सेंटेंस इट्स अबाउट दैट डिसीजन व्हेन यू आर सिटिंग एट योर डेस्क एट द एंड ऑफ द डे और व्हेन यू आर लाइंग ऑन द काउच बल्कि ये वो डिसीजन है जो आप लेते हैं जब आप शाम को आके आप बैठे हैं फारिग बैठे हैं लेट गए हैं उस टाइम आप सोचते हैं नहीं मैंने वो बुक्स पढ़नी है तो आप वो वो रिमोट रख देते हैं वो फेसबुक मोबाइल रख देते हैं वो गेम वहीं पर रख देते हैं और आप बुक पकड़ते हैं और उसका एक लफ्ज़ पढ़ लेते हैं 
ये वो डिसीजन है जो आपको एक्चुअली हेल्प करता है इन द एंड कि आप स्टेप बाय स्टेप करते करते वो एक ये एक छोटा सा पिक्सल है जो जुड़ते जुड़ते वो पूरा इमेज बन जाएगा और फ्लिकिंग थ्रू योर फेसबुक फीड एंड यू पुट डाउन द फोन यू पिक अप अ बुक एंड यू रीड वन वर्ड इफ यू रीड वन वर्ड यू रीड टू वर्ड्स थ्री वर्ड्स यू रीड अ सेंटेंस a paragraph a page a chapter a book you'll read 10 books 30 books 50 to karte karte wo words milke chapters books 10 books 30 books or ultimately 50 books bhi ban jayengi the books in 2012 i got really ambitious i set 24 new year's resolutions 12 of them were to were acha phir kehta ki main 2012 mein mein main kafi zyada bahut hi zyada ambitious ho gaya यानी कि एम्बिशियस वो शुरू से था ही मतलब अब उसने मज़ीद बड़े गोल्स रखे और वो गोल ये थे कि मैं दो बारह बारह के सेट उसने गोल वट आई कॉल गिविंग रेजोल्यूशन ट्वेल्व चैरिटेबल थिंग्स इन्वॉल्व राइटिंग चैक तो उनमें से बारह ये थे कि मैं बारह ऐसी चैरिटेबल थिंक करूँगा जिसमें दूसरों का भला हो मगर उनमें उनको पैसे देना ना हो मतलब उन्हें मैं चेक नहीं लिख कर दूंगा मगर चेक लिखने के अलावा पैसे देने के अलावा बारह किस्म की चैरिटीज करूंगा बट इट्स नॉट विदाउट इट्स फेलियर्स आई ट्राइड टू डोनेट ब्लड एंड दे रिजेक्टेड मी बिकॉज़ आई लिव्ड इन द यूके तो कहता है कि मतलब ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है बहुत सारी तीन चार चीजों में मैं फेल हो गया जैसे कि ब्लड डोनेट करने की मैंने कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम आपका ब्लड नहीं लेंगे क्योंकि आप यूके से हैं तो वो खैर उनके को रूल्स में था तो वो उन्होंने नहीं लिया I tried to donate my sperm they rejected me because I was too old. I tried to donate my hair and it turns out nobody wants. Kehte maine apne baal donate karne ki koshish ki to wo bhi kehte ke aapke asal mein pata chala ke koi bhi grey baal lena hi nahi chahta kyunki ye boodha ho chuka tha to grey hair. So here I was trying to do something to make myself feel good and it was having the opposite effect. और मैं यानी कि कुछ करना चाह रहा था कि ताकि मैं डोनेट करूं ताकि मुझे अच्छा फील हो मगर ये था कि उसका उल्टा रिजल्ट निकल रहा था और एक्चुअली वो कामयाबी नहीं हो रही थी सो एनी वे आई ऑल्सो हैर्निंग रेजोल्यूशन लर्न ट्वेल्व न्यू स्किल्स तो मैंने सोचा कि अच्छा बारह एक तो गिविंग रेजोल्यूशन थी और बारह लर्निंग रेजोल्यूशन थी जिसमें थी ये यूनिसाइकलिंग और पार्कर स्लैक लाइन जम्पिंग स्ले ट्रमिंग नीटिंग बॉल रूम डांसिंग ईटिंग राइट सोशल मीडिया लेसो कॉन्कर हेड एक्स माइंडफुलनेस एंड वॉज डन विद यूनिसाइकलिंग पार्क होर यूनिसाइकलिंग सीखी पार्क होर सीखा स्लैक लाइनिंग जम्पिंग स्टिल्स एंड ड्रामिंग अब ये भी देखें ये स्किल्स भी बिल्कुल डिफरेंट और अलग ही तरह की है मगर ईच स्टेप जब आप अपनी उस उन रूटीन से निकल कर आप टाइम निकाल के जब इसको टाइम देते हैं तो एक्चुअली आप कुछ कर जाते हैं कुछ कुछ ना कुछ कर जाते हैं मतलब मे भी आप वो उस गोल तक ना पहुंच सकें जो, जो कि जिसके काम चांस हैं वो आमतौर पे पहुंच ही जाते हैं मगर अगर फर्ज करें ना भी पहुंच सके तो आप जीरो से बहुत आगे निकल जाते हैं माई वाइफ सजेस्ट आई लर्न है नेट तो मेरी वाइफ ने कहा कि कहता है क्यों नहीं आप नीटिंग सीख लेते But one day I'm sitting under this 40 foot tall eucalypt. तो कहता है मुझे तो नीटिंग इतनी कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी तो बरल मैंने कहा एक दिन मैं बरल बैठा हुआ था इस तरह के This tree that's 2.6 miles up the Cold Spring Trail in Santa Barbara and I'm thinking that tree would look really cool if it were covered in yarn. तो कहता है मैं मेरे ख्याल आया कि अगर इस ट्री को अगर हम ऊन में लपेट दें तो कितना प्यारा ये درخت लगेगा. And so I went home and I googled this and it turns out to main ghar aaya maine net pe dekha search kiya to asal mein ye bhi ek cheez thi that is the thing people do it's called yarn bombing so isko yarn bombing kehte hain you wrap these public structures with yarn and the second annual international aur ye main inke mukhtalif jo public cheeze hoti hain unko aap yarn mein bun dete hain yarn bombing day was just 82 days away <laughs> so for the next 82 days और फिर उसके बाद जो उसका कंपटीशन था जो पहला उसमें भी तकरीबन 82 डेज ही रह गए थे ज़्यादा टाइम नहीं था तो फिर नेक्स्ट 82 टू डेज में जहाँ कहीं भी होता एयर एरोप्लेन में होता घर में होता रेस्ट का टाइम मिलता बोर्ड मीटिंग में होता कहीं भी होता मेरे पास नेटिंग का वो 
था सामान और मैं स्टिच बाय स्टिच स्टिच बाय स्टिच करते 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 no matter where i was if i was in a board meeting on the trading floor in an airplane or in the hospital i was knitting one stitch at a time and 82 days later i had done my first ever yarn bomb तो फिर इस तरह मैंने पहली अपनी यान बॉमिंग कर दी और इस तरह को इस तरह यान में लपेट दिया इसमें इसमें अगेन ये बड़ी अहम चीज़ है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और एक स्किल को इसने एक लेकर चला मगर फिर वही है कि आप कहें कि ये इस दरख्त को देकर आप कहें मैं ऐसा कर सकता हूँ नहीं मगर क्या मैं एक स्टिच लगा सकता हूँ हाँ दस पंद्रह मिनट बाद मैं लगा लूँगा मतलब सीखूँगा थोड़ा सा करते कर अगर मैं एक स्टिच लगा सकता हूँ तो दो भी लगा सकता हूँ दो लगा सकता हूँ तो तीन भी तीन इसी तरह करते 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 ये उस पर टाइम डालते डालते कंपाउंड इफेक्ट बनते बनते वो एक बहुत बड़ा रिजल्ट बन जाता है जो अनबीटेबल होता है तो फिर मैं इस तरह बहुत सारी और चीज़ों को इसी तरह करता रहा ambitious... और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को करता प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर्ड मोर इंजीनियरिंग स्किल्स एंड इन 2014 आई सेट द गोल टू रैप सिक्स मैसिव बोल्डर्स इन लोस पाजोस नेशनल फॉरेस्ट एट द टॉप ऑफ द माउंटेंस बट इफ आई वाज गोइंग टू पुल दिस ऑफ आई नीड हेल्प तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जब मैं आगे बढ़ तो मज़ीद से बड़े कंपटीशन के लिए गया और लेकिन उसमें मुझे फिर हेल्प की ज़रूरत थी लेकिन ऑनलाइन मेरे कुछ फैंस बन चुके हुए थे एज आ यान बॉमत तो वो मैंने उनको कहा तो उन्होंने मुझे सामान वगैरह भेजा उससे मैं सो दिस पॉइंट lots of packages 388 contributors from 36 countries in all 50 states in the end i didn't takriban 36 mulkon se mukhtalif logon ne mujhe bahut sara ye saman bheja unki madad se main sara use karta raha wrap one massive boulder i wrap 18 to main na sirf ek ko kar saka ek patthar ko maine isme lapeta balki 18 patthron ko isme kar diya yan mein ya oon mein lapet diya So I kept going with bigger more ambitious projects that would require me to work with new materials. Aur phir isi tarah main aage badhta gaya aur aise material ki taraf badhta gaya jo ki mujhe zyada acche materials aur zyada bade projects ki taraf aage aage badhta gaya. Like fiberglass and wood and metals which culminates in a project that is currently at TMC here in Tucson where I wrap aur phir yahan par maine children's hospital tha usko wrap kiya ये सारा रैप हुआ द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल अलोंग द वे आई स्टॉप नीडिंग आई नेवर रियली लाइक्ड इट बट और फिर करते करते मैंने फिर छोड़ दिया ये नीटिंग करना क्योंकि मुझे कभी ये खास पसंद नहीं था आई लाइक क्रोशेंग सो आई स्टार्ट मेकिंग दीस 7 इंच ग्रैनी स्क्वायर्स बिकॉज दैट्स द स्टैंडर्ड ग्रैनी स्क्वायर एंड आई थॉट तो फिर लेकिन मैंने ये सात इंच के ये स्केर टाइप के जो ये ऊन के बने हुए रुमाल हैं ये बनाने शुरू कर दिए और अलॉन्ग वे वाई माई स्टॉपिंग इट सेवन इंच आई नीड बिग स्टॉफ तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों सात इंच के क्यों बना रहा हूँ मुझे बड़े बनाने चाहिए तो सो आई स्टार्ट मेकिंग बिगर ग्रैनी स्क्वायर वन डे आई कम होम फ्राम बिजनेस ट्रिप एंड आई गेट दिस रियली लार्ज ग्रैनी एंड आई वन टू द वेब side of Guinness I was curious what's the world's largest granny square to main socha agar main bade bana hi raha to main dekhun sahi zara jo sabse duniya mein bada ye oon ka ye rumal sa bana hua hai ye kitna ka maximum bada hai to maine Guinness world book of world records mein jaake dekha to unki ye category hi nahi thi ki jisme wo isko shamil kare to maine unhe phir request ki ke and it turns out there's no category for it so i applied and they rejected me maine unhe maine apply kiya ke aap is category ko shamil kare unhone reject kar diya maine phir appeal ki ke aap shamil kare unhone phir reject kar diya maine phir appeal ki ke aap isko shamil kare unhone kaha acha theek hai chalo hum kar dete hain magar agar aap is shart par karenge ke agar aap 10 meter by 10 meter lamba jo lamba aur chauda aap bana sake to so i appealed and they rejected me 
I appealed again, and they said, fine. If you make it 10 meters by 10 meters, we'll create a new category, and you will be a Guinness World Record holder. So for the next two years, seven months, 17 days, one stitch at a time, I finally reached more than half a million stitches, incorporated more than 30 miles of yarn. So I said, fine. For the next two years, seven months, 17 days, I was about... 30 मील लंबा ऊन का धागा उनता रहा उनता रहा और फिर इन द एंड ये मेरा इतना बड़ा ये रुमाल सा बन गया जो कि मैंने उसके लिए अप्लाई किया तो वो फिर मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी मैं बन गया एंड आई एम नाउ द ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द लार्जेस्ट क्रोशे ग्रैंड स्क्वायर और ये इतने बड़ी सक्सेस की स्टोरी शुरू सिर्फ एक स्टिच से होती है जो कि जिस टाइम में अपना टीवी देख सकता था अपना मोबाइल यूज कर सकता था या वो काम कर सकता था जो कि मैं एक्चुअली चाहता ही नहीं बल्कि मैंने एक्टिवली वो डिसीजन किया और फिर उसको मैं वो छोड़ के मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की निटिंग स्टार्ट की और इस सारे करने के दौरान मैं मुख्तलिफ मुझे मैगजीन में कवर किया गया जैसे कि ये जो बाज़ ऐसी मैगजीन तो थी जो कि आर्टिस्ट के लिए जैसे समझे कि बाइबल का दर्जा रखती हैं यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए in... तो हालांकि मैं कभी भी कोई आर्टिस्ट था ही नहीं मगर वो एक, एक मुसलसल छोटी छोटी स्ट्रगल से वो आ, उस लेवल तक मैं पहुंच पाया न्यूज वीक मैगजीन आर्ट न्यूज बाइबल फॉर आर्टिस्ट बट वट आई वॉन्ट यू टू रियलाइज वन यू हीयर दीज थिंग्स आई एम स्टिल दैट सी माइनस स्टूडेंट तो कहता है इतनी सब अचीवमेंट्स के बावजूद मैं वही सी माइनस हासिल करने वाला वही स्टूडेंट हूँ जो कभी पाँच से दस मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता आई एम स्टिल दैट खेर यू कैन सेटल डाउन और फोकस फॉर मोर देन फाइव और टेन मिनट्स एट अ टाइम एंड आई रिमेन अ गाय हु पोजेस नो स्पेशल गिफ्ट ऑफ टैलेंट और स्किल और ना ही मेरे पास कोई कोई टैलेंट है ना कोई गिफ्ट है कि मैं कहूँ कि मैं मतलब एक बुक दस मिनट में ख़त्म कर लेता हूँ या एक घंटे में ख़त्म कर लेता हूँ मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह ही हूँ All I do is take really big ambitious projects that people seem to marvel at, break them down to their simplest form and then just make marginal improvements along. Aur main sirf karta ye hu ki wo bade bade ambitious goals jinko log dekhkar hairan aur khush aur usko bahut izzat ki nigah se dekhte hain main sirf unko divide kar deta hu un manageable chote chote tasks mein aur phir apni zindagi mein aisi improvement lata hu ki wo thode thode tasks roz hone shuru ho jaye. On the way to improve my odds of achieving them. And so the whole reason I'm giving this talk is I'm hoping to inspire several of you to pull some of those ambitious dreams that you have for yourself. So kehta hai ye talk talk karne ka sari baat karne ka maqsad sirf ye tha ki main aap logon ko inspire kar saku ki aapne jo apne bade bade goals apni shelf mein saja ke rakhe hue hain ki main aisa karunga kabhi ye waqt aayega to main karunga unko wahan se niche utare hain aur unko ek ek step by step mein divide karke chote chote steps mein divide karke unhe करना शुरू कर दें ऑफ द बुक शेल्फ एंड स्टार्ट परसुइंग देम बाय मेकिंग दैट मार्जिनल एडजस्टमेंट टू योर रूटीन अपनी रूटीन में छोटी-छोटी एडजस्टमेंट करके उसको करना शुरू करें थैंक यू इसमें जो उसने पॉइंट्स बताए हैं वो कुछ हैं कि एक तो जो सक्सेस के लिए जरूरी होते हैं वो हैं एक है हैबिट्स के बारे में कि आप अपनी जिंदगी में बड़े गोल्स को हैबिट्स में कन्वर्ट करें और उन हैबिट्स को डेली थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करें और इन द एंड आप गोल अचीव हो जाएगा दूसरा है कि फिर आप उसको मैनेजेबल छोटे टास्क में डिवाइड करें ये किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा असूल है कि कोई भी प्रोजेक्ट असल में छोटे छोटे टास्क का मजमु होता है तो आप जब छोटे छोटे टास्क को बेहतर तरीके से करते हैं तो एक्चुअली वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाता है और फिर फोकस की बात है कि आप जब आप लोग बड़ा टास्क सोच के और प्रोकेस्टिनेट करते हैं और जल्दी रिवॉर्ड के पीछे जाते हैं तो अगर आप अपने टास्क को छोटे में डिवाइड किया होगा और आप पाँच दस मिनट के फोकस के के अंदर ही आप काम कर रहे होंगे जितनी देर आप फोकस कर सकते हैं उतनी देर के ही आपने टास्क बनाए होंगे तो इन द एंड ये होगा कि आप उनको कर पाएंगे एक्चुअली और जब आप कर पाएंगे तो वो ऐड होता जाएगा और यहाँ से तीसरा असूल आया कि कंपाउंड इफेक्ट बनेगा और कंपाउंड इफेक्ट की वजह से इन द एंड आप अपने गोल के बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाएंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया